není prostě organizace, že to najednou duch, že to není daný jako za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, farizeové, jeden. <laughs> jo, jo, sláva tobě, pane Ježíši, já se ti teďka vydávám a děkuji ti za to, že tvé dary milosti jsou ve mně, jsou v mých bratrech a sestrách. Děkuji ti za to, že jsme se schromáždili jako tělo Kristovo, děkuji ti za to, že jsme propojení, že jsme v jednom duchu, jedna mysl, děkuji ti za to, že ty působíš skrze nás, skrze všechny, a děkuji ti za to, že tvé dary jsou přítomný, nebo tvůj duch je přítomen a skrze každého působí, a děkuji ti za to, že každý jeden z nás přijme požehnání, že nás to posune v tom poznání, protože poznání je důležité, bez poznání lidé, bez poznání jiné boží lid. Haleluja. Já ti děkuji za to, že ty nám zjevuješ ty pravdy, pane, které už dávno byly objeveny. My nevymýšlíme nic nového, ani nechceme nic nového vymýšlet. My chceme stát na tvém slově, na tom, co předem, před námi vybudovali apoštolové a proroci. A děkuji ti za to, že my stojíme na tom základě, kde ty sám si úhelný kámen a od tebe se všechno měří. Ty jsi ten, od kterého O, který je pravý, od kterého je to všechno natažené, pane, a e, ty jsi ten úhelný kámen v tom základu mezi proroky, apoštoli a proroky. A my navazujeme na jejich práci, pane, nechceme vymýšlet nic nového, jen chcem, jen chcem dokončit tu práci, kterou ty z nám započal, kterou ty skrze nás započal, tak my doběhneme, my se vzdáváme veškeré své vůle, veškeré své své vole, veškerých svých nápadů a pokračujeme v tom, jak z nás povolal a běžíme pod vedením tvého ducha, aby, aby bylo oslaveno tvé jméno Ježíši Kriste. Amen. 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 Viděli jste, to bylo proroctví. Bylo to v modlitbě a bylo to prorokované a nebylo to tak pravý pán. A přitom jste vnímali, že jsem normálně proudil a vůbec jsem to neměl v plánu. Haleluja. Ale je to prostě tak úplně nabité. Haleluja. Marian mluvil o radosti. Kristian mluvil o radosti. Marian mluvil taky o radosti. <laughs> Nebo Kristian mluvil o radosti, Marian ji prožíval. <laughs> Až mu mluvil o radosti, Marian ji a do toho nás nepustil. To, to on už viděl trošku víc, než nám řekl. Ale radost. Radost. Víte, co znamená slovo radost? Víte, co znamená slovo radost? Radost. Ra je světlo. A dost je dostatek světla. To asi ukazuje na to, že slované kdysi asi uctívali Bohara, tak jak Egyptiané. Bůh je ten, který zmátl jazyky, takže ono to má i nějaký smysl všechno. My neuctíváme slunce a my uctíváme oce. Ale to ra je světlo. Je tam dostatek světla a světlo ti dělá tu radost. To je světlo v tobě, je to Kristus. On je světlo světa, ne slunce. Když se bude, podíváte do Bible, jak Bůh tvořil svět, tak, svět tak, tak světlo stvořil hned a slunce až třetí nebo čtvrtý den. Čtvrtý den. On je to světlo. A lidé řeknou, a no to, to je ta, ta, ta kniha, že? Budí světlo a slunce stvoří čtvrtý den. Jednou to bylo takhle v nějaké televizní soutěži. Který den Bůh stvořil slunce, že? A čtvrtý. Hmm. Ale světlo bylo hned, protože on je to světlo. Amen. Takže pokud máš dostatek světla, tak máš radost. A co je to světlo? Slovo. Amen. Kdo je to slovo? Ježíš. Ježíš. Proč se křesťané neradují? Protože nemají dostatek světla. Slovo. Nedostatek slova. <laughs> Nedostatek Ježíše. Ne, že by tam nebylo, je tam v celé plnosti. Amen. Ale lidé to tady nemají v té hlavě. V písmu je napsané, že se máme přepásat, že máme přepásat uh, ducha své mysli. 
přepásat ducha své mysli. To znamená, že to, co je tady, co stvořil Bůh, má být tady. Nad tímhle nemáš kontrolu, co máš v tom Bůhu, to je boží dílo, ale tady, v té hlavě, co máš, nad tím máš mít ty kontrolu. A jestliže se neraduješ, a teď já nechci, aby jsme tady dělali nějaký no. a smát se a, 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 a vytlačí to. Protože to je umělé. Ale dostatek světla v tobě působí radost automaticky. Amen. Protože to je stav. Ovocem ducha je. Tam není napsaný, že ovocem ducha bude. Tam není napsaný, že otec teprve skrze ducha stvoří radost. Ovocem ducha je láska, radost. Radost je, je produkt lásky. Radost je produkt lásky. A kdo je láska? Bůh. Kdo přebývá v tobě? Bůh. Co je to světlo? Slovo. Jenže pokud my nekážeme slovo a kážeme bludy, tak to vždycky zničí radost. Dřív nebo později to prostě tak se nedá žít. No a většina církve žije v bludu. Kážou bludy. Dneska jsou populární výroky slavných, že? Vždycky každý den to na mě vyběhne na Facebooku, kdo co řekl, ale to fajn. Jo, ale potom vezmi Bibli a proskoumej to, jestli to tak je. To je ten problém. Reformace je návrat k písmu. Reformace je návrat ke kořenu. Reformace je návrat k apoštolskému učení. Je to návrat ke světlu. A to světlo je slovo. Amen. Ne naše nápady. A my máme skvělé nápady. A my tady, teď jsme měli sérii o, ne, dvě, dvě byly kázání o svobodné hudy. No to je šupec. To je. To někdo, rozumíte, někdo, kdo nemá proměněnou mysl, tak se z toho může zbláznit. To je si to vůbec dovoluje. A přitom další výroky mi všechno potvrdí. Jo. Jak můžeš říkat, že Ježíš neměl svobodnou vůli? On byl jedno s otcem. No však jo. Když já jsem neřekl nic jiného. Že naplnil vůli otce. A nemůžeš prosazovat svoji vůli, abys naplnil jeho vůli. Vidíte, co dělá na pro mě námysl? To jsou bariéry, to jsou hradby, které ti brání je pravdu. Satan z nás chce mít debilky, kteří koukají a nechápou. Taky robotky, kteří jenom... A pak, když duch svatý na to bouchne skrze slovo, tak lidi... Kdo to ruší, můj klid? Jak ten duch, že který přišel, když ho vyvolával Saul? Co rušíš, můj klid? No to nebyl Samuel, že? Samozřejmě. Oni se duchovají, jak lidi nepotlumují tady po světě, aby nám přinášeli Boží slovo. To byl úplně jiný duch. Tím tak a, způsobil, že odešel tam, kde... Kam odešel sám. Takže... Duch svatý, ale... Nebo Apošlo Pavel říká, že Bůh nám dal mocné zbraně, které boří co? Hradby! Ale skrze co? Skrze vyučování. Ano. Prosím tě, ne, že někdo na tebe udělal. Bu, bu, bu. <laughs> Abraka, dobra, a máš pro mě jinou mysl. O tom poštol Pavel nikdy nemluvil. Ty nemůžeš vyhánět z lidí jejich myšlení, jak si lidi dneska myslí, jako vyžeď to ze mě, co z tebe má jako vyhnat. Jako. <laughs> Víš, že mi se mě, že neumím matematiku, jo? Nebo, nebo co? Takhle si představuji, že to funguje. Církev upadla do lenosti. Proč? Protože je plná plná. 
Co způsobuje plevel? Vašku. Co způsobuje plevel? Bere živý. Bere Teď jsem to zapomněl. Jdu si slovo. Ježíš říká, že plevel, jdu si slovo. A potom lidé upadají. A církev je zaplevelená. Protože jsou líní, neznají slovo. A pak jim stačí výroky slavných. <laughs> Dneska si potřebuji rozjímat nad Božím slovem, že tak si otevřu a podívám se, co pak prohlásil dneska Bonke, že? <laughs> Haleluja, Bonke. Tak haleluja, Bonke, ale jako ty máš mít s otcem vztah, prosím tě. Ty ne... A ty myslíš, že Bonke je tu prostřední, nebo jakože... Nebo... Ne, tak, ne, pane, mluv k Bonkemu a mě ke mně ne. To jsem dneska sdílel tam ohledně nesli, až co říkal Mojžíš, to si přečtíte doma, ale ty máš mít osobní vztah s Bohem. Náš, náš život křesťanský je vztah, prosím tě. Jsou lidé, kteří začnou počase dělat dostane do věcí, do kterých dostal farize. Víte, že farizové byli původně, původně do, dobrá věc? Jasně. Že oni obnovovali vlastně řád v Izraeli. Že po makabejských válkách, po znesvěcení chrámů a, a znovu zasvěcení chrámů, posvěcení chrámů, vedli Izrael k Bohu. To byli probuzenci. A co se pak stalo? Ztratili vztah. A Křesťanství je vztah, ne, ne řád, nebo jak, jak to říct, jo? I když je to, máme takový určitý řád, nebo církev není neřád. Církev není neřád, ale je to vztah. Každý jeden z nás potřebuje mít vztah s Bohem. Ne řád, aby se jak farizeus očišťoval číše, A, a řešil furt nějaký, aby ostatní byli v pořádku. Jako. To se potom nedív, že ty farize nikdo nenásledoval, a když viděli Ježíše, který miloval lidi, protože křesťanství je láska k Bohu a k lidem. Ježíš, náš pán, miloval otce a miloval lidi. A věřím, že miloval i sebe. To ti chybí v tom výroku tam, víš? <laughs> On má na stránkách miluj Boha, miluj lidi. A když jsem ho sledoval rok, asi říkám, potřebuješ začít milovat a jít a ty lidi udřou. Jako. <laughs> Protože, jo, písmo říká, že máme sami sebe milovat. Taky. Že, a my se mluví velmi třeba. <laughs> Nikdo nemá nenávistí své tělo. <laughs> Se o něj. Takže my, Ježíš miloval otce a miloval lidi a to způsobovalo to, co přitahovalo ty lidi. Ne, že jim říkal, ty máš špinavé boty, dívej se, jaké máš boty, on, já mám špinavé, on má čistý, ale budu odvádět pozornost. Vztah je ten rozdíl. Vztah způsobuje tu radost. Když víš, jaký Bůh je. A řekl to dobře, Maria, Kristian. Ježíš šel na kříž a dokonce, když se podíváte, tak on, se, on vlastně jakoby před tím křížem se z těch dětí radoval. Učetníci ty tam měli úplně jiné starosti. Pane, kdo z nás bude první, kdo z nás bude po pravici, kdo z nás bude po levici. A Ježíš říká, já jdu do Jeruzaléma, tam mě ukřižují, to zle, po, zle mě budou týrat. A oni mu říkají, pane, mám na tebe přání, mám na takovou žádost, dej ať já a Jan sedí po pravici, po levici. Hm. Jo? 
Představ si, že člověk ví, že odchází a teď jim to říká, svěřuje se a oni mají úplně jiné starosti. A přitom všem Ježíš objímal ty děti. Oni mu zazbránili, že těm dětem, aby chodili do Ježíši. No tak takové, takhle círka nemá vypadat a někdy vypadá. Že vypadáme potom jak ti farizeové. Že hledáme furt nějaký dokonalý řád. Vztah, láska, radost. A to slovo způsobuje radost, já to vím. Protože já, já jo, ještě jsem si tam, mám tady nějaké poznámky. Takže, těžko se budeš radovat, když nebudeš vděčný. To je velký nedostatek dneska, že lidé nejsou vděční. Žijeme v té nejlepší době, jaká kdy byla. Naši předci se o tom, si o tom mohli jenom zdát, to, co prožíváme my. Aby si sedl do auta a odjel si do supermarketu koupit něco. To takhle dřív nefungovalo. Ale místo, aby jsme měli víc času na pána, jak máme mít my. I když máme vlastně všechno dostupné. Nemusíš uh, jít do knihovny a učit si deset knih, abys něco nastudoval. Všechno to máš tady v tom mobilu. A lidi to nevyužívají. Neváží si to. Nejsou vděční. Když nejsi vděčný, že si ráno můžeš dát kafe. A já jsem tak vděčný, když přijedu do práce a první, co můžu, tak si udělám kafe. A neberu to jako samozřejmost, protože vím, že to zítra tak nemusí být. Ale to způsobuje radost. Představte si, že vděčnost způsobuje radost. Když jsi vděčný Bohu za... za ty maličkosti. A maličkosti tvoří velké věci. My nekoukáme na něco velkého a přehlídneme to, co nám Bůh žená nás každý den. Jak říkal Kristian, prostě máš děti, dělají věc, tak buď rád. Někdo mi to říká, někdo to psal i na Facebooku nedávno. Nějaká malá příbuzná mu umřela a říká, prosím vás, zase vás děti zlobí, buďte za to rádi. Buďte rádi za to, že vás děti zlobí. A my jsme si to s vámi moc krát říkali, když jsme viděli nějaké zprávy, kde se staly špatné věci dětem. A... Tak jsme říkali, jejda, co by ty rodiče dali za to, kdyby ta holčička je mohla zlobit. Přehlížíme, přestáváme být vděční, pak se přestáváme radovat. Protože je nám všechno málo a víš co, ani nic víc nedostaneš. A jak říká Kristian, pokud nejsi vděčný, pokud se neraduješ z toho, co máš, tak se nebudeš radovat z toho, co máš, ani když budeš někde jinde. Protože tu neproměněnou mysl si neseš pro sebou. Neproměněnou mysl si neseš pořád sebou. Jestli způsobuješ problémy v jedné práci, tak budeš v kolektivu způsobovat problémy v druhé práci. Není problém v kolektivu, je problém v tobě. Jo, to tak, to tak prostě je. Jo, ty to znáte, ty lidi ve světě. Po třetí ženatí a furt zašpatný. <laughs> Zas to nevyšlo. Zas to nevyšlo. <laughs> Zas ta sama. Třetí a sama. To samý. Na začátku dobrý a teď. Zas mi drhne. <laughs> A nebude to náhodou tím, že, že ty to máš ne, ale je furt zmotaný do hr, jako stejně, že děláš pořád stejný chyby dokola. Mm. Já to vím, já to znám. <laughs> <laughs> ne, ve vztahu. <laughs> já nemám přetížení. Ne? <laughs> Pravě s mizvaníkem máme úžasné matělství, my se ani nehádáme. <laughs> Já nic mi z toho pýma nehádám se, jste na to nemůžu vyhrát, jo? Žena si pamatuje i to, co se nestalo. To já, takové tohle z toho já prostě nemůžu vyhrát. Já hledám logiku a... Takže... Ne ohledně žen, já, já žádnou ženu nemám, já mám jenom jednu. Ale... Jiný problém, který máš v životě, se nevyřeší, dokud nezmění svůj mysl. A co mění tu mysl? Zase slovo. 
to přemýšlení o Božím slově. Nejenom to, že křesťané, někteří znají Bibli z paměti, ale vůbec nerozumí, co tam je napsané. Oni nad tím nepřemýšlejí. Oni, oni si vezmou Bibli, tu se naučili z paměti, na základě těch doktrín, které dostali, ale už nepřemýšlejí vůbec. Proč to tak je, jak to funguje? Pastor tak povedal. Pastor tak povedal. <laughs> tak to tak je. Tak to tak je. Tak dobře, tak pastor to tak povedal, tak to tak je, ale ty jsi osobnost, ty jsi člověk, který prostě nežije sedm dní v týdnu pod pastorem. A ty jsi zodpovědný se spolu. No a ty potřebuješ žít. Náš zákon je Kristus. Amen. A co to ale znamená? To řekne každý amen. <laughs> si nedovoluj. <laughs> A to znamená, že ho poslechnu kdykoliv. Rozumíte, že ho kdykoliv poslechnu? To je to, že, ty pánu, že, že je tvůj zákon. To, že tě nechává 20 let v klidu. Je divné. To, že jsme slyšeli ty jeho hlas, je divné. Takže on je náš zákon a to je právě ta svoboda v duchu, že vlastně on sama jedná každý den. A, a, při, a, a neznamená to, že každý den vykoná něco obrovského, ale připravuje nás. Máme mít s ním vztah rozjímat. Rozmluvou vlastně přemýšlet o něm, prostě být do něj zamilován. To je, a jde to lehce, protože to slovo v tobě, pokud není zaplevelený, a v tom duchu není zaplavelený, ale v tvé hlavě zaplavelený může být. A to vysává život. Vysává to radost. Vysává... Je to těžké, chápete? Já jsem jednou, jsme sázeli řepu a pak jsme ji překopávali. A teďka si kdo pamatoval, který řádek je jeho. Ale všichni měli velkou řepu a jaký čudle. A ten sedlák mi říkal, co jsi to tady, prosím tě, udělal, dívej se. A já jsem říkal, no, ty moje řádky jsou u kraje, u cesty, ty vaše už se nažrali, a teď ty moje začnou čerpat ty živiny z té cesty. A nemusí se s nikým dělit. A když jsme slízali, já jsem měl největší řeku. A sedlá říkal, čím blbější sedlá, tím větší údol. <laughs> Nevím, jestli pod tou cestou byly nějaký živiny, nebo to slovo to způsobilo. <laughs> Každopádně uchovávejte slovo čisté. Nechte to slovo čisté. A do t- my k tomu potřebujeme trošku víc úsilí, protože máme hodně překladů a sna- jsou tady snahy od roku 1850 zprasit Boží slovo. Já to tak říkám, zprasit Boží slovo, protože vlastně jsme ve válce a Satan nechce, abyste měli čistý Boží slovo. A, a bude pořád přibývat útok, prosím vás, na Boží slovo. Všimáte si, jak se adoruje, jak se oslavuje Korán teďka? Boží slovo se, prosím vás, na bohosloveckých fakultách spochybňuje od začátku až do konce. Ale naopak, Slyšíte furt o Koránu. Korán. Nedávno jsem slyšel nějaký výrok z Koránu a že Allah dal i rozpoznání a že to je rozdíl proti Biblii. Říkám, co to mělež za hovadění. Mě napsali, že my mysl Kristovu máme. Amen. Kdo ho bude poučovat? Co to tady melete? No a to by dřív neprošli takový výroky. My lidi na něj koukali, co to meleš. Vyť Mohamed a vykradl Biblii, že jo? On tam cituje, cituje Apoštola Pavla, to co, to, co člověku na mysl nepřišlo, co neviděl, to, to připravil Bůh těm, kdo milují, nebo něco takového. Ale to, že nám je to zjeveno skrze ducha, už tam nepři, neřekl, že jo? To bychom nepotřebovali žádný prorok. Nic? Nám to bylo zjeveno, to, tak to pokračuje, že nám bylo všechno zjeveno a to už tam nemohl napsat, protože Bůh s tebou prosím tě nekomunikuje. S nějakým blbem, blbem tady. Na to potřebuješ něco speciálního. 
Ne. V církvi máme vztah s Bohem a On komunikuje s každým jedním z vás. A může si vás použít kdekoliv chce. A nemusíš ani vyvolávat Ducha Svatého. <laughs> On nejde se k tomu jeden pastor přiznal. Lehal na hrob nějakého služebníka, aby provokoval lidi. To zas bude. A pak říkal, já nevyvolávám mu žádný pomazání, já vyvolávám Ducha Svatý. <laughs> Říkal, já jsem si historický jak srandu, vyvolal Ducha Svatý, ale aby se tak někdo přiznal, to jsem ještě. <laughs> Prosím vás, Ducha Svatýho nemůžeš vyvolat. Ducha Svatýho můžeš jenom následovat. Amen. Jestliže někdo bude rozvazovat Ducha proroctví, utíkej. Jenom jsem vandu manželku a v té době jsme asi nebyli manžel ještě. A vzal jsem na konferenci proroctví. Přišli jsme na konferenci proroctví ještě ze sestřenící její. A první, co bylo, rozvazuj ducha proroctví. A já říkám, holky, jdem. Poslechli jsme si jedno proroctví a řekli, jdem. Tady nebude. Tak jsem dostal od pastora s, jako s pucům, tak jsem si mohl dovolit lidi z konference. Už jsem tam za svoje peníze s vám přišel. Ale slyšel jsem první proroctví. Vy mi tak ubližujete, Bůh, vy mi tak ubližujete, mé srdce je tak zraněné s tím, jak se chováte. Říkal, jdem pryč. <laughs> Takže vy nemůžete rozvazovat Ducha Svatýho, ale můžete ho následovat. A každý, ne, nebo takhle to řeknu, vy musíte. Amen. Vy musíte, vy nemáte právo, to jsem uměl říct. Vy, vy, vy nemáte právo říkat Bohu ne. To jste si špatně pochopili, to jste špatně pochopili, jestli si myslíte, že můžete Bohu říkat ne. Vy nemáte žádné právo říkat Bohu ne. Máte právo zlým lidem říkat ne, máte právo říkat všem těm, kteří vás snaží zneužít, říkat ne, ale Bohu nikdy. To jsme si nějak špatně vyložili. Tu svobodnou vůli. Ta svoboda je, že jsme vysvobozeni ze strachu od smrti. Že se nemusíš bát. Ale říkat Bohu ne, na to nemáme práva. Říkal jsem 30 minut, že kolik tam je rádi? 27. Takže necháme to slovo čisté, jo? aby v nás vypůsobovalo radost, aby jsme opravdu už konečně mohli ven vypadat tak, jak, jak to Bůh udělal dovnitř. Aleluja. Protože když to slovo znáš, přemýšlíš o, ním, o něm. Jednak je to i praktické, když vlastně Bůh do tebe vložil nějaký dary, budou fungovat i třeba v tvým zaměstnání. Budou fungovat doma. A navíc ještě taky to řeknu. Tady v církvi ty nemáš všechny dary. Bůh ty dary dal do církve, ale když jsi sám na ulici, tak ty jsi církev a Bůh si tě použije úplně jak bude chtít. Když jsi citlivý. Tam klidně můžeš být pastor. Potkáš nějakého známého, ten bude zlomený nějaký a ty dostáš od, od pána a jenom na tu přirozenou moudrost, co k němu promluví. On ti řekne, vlec mi na hru. Půjde pryč. Po dvou letech ho potkáš a on říká, člověče, to mi změnilo slovo, co jsi mi tehdy řekl. No, že mi to mi změnilo život, co jsi mi tehdy řekl. A ty řekl, oh, oh. Já jsem to zažil. Jednou mám bolel krk nebo co, já jsem na ní vložil ruce a nic. Neřekla mi nic. Že? A po dvou letech nebo za nějakou dobu já sedím u televize a na gauču, ona vezme moji ruku a dá si ho na krk. Mlčí, že? Člověk se 
Víš, jak bych říct, na mě položil si ruce, aby to hned přestal. Ale já jsem se to, ale neřekl ti to ten den. Řekla ti to za dva roky, až měla problém. Tak jsi si použila jako nutrní šátek. Jo, takže mějte prosím vás vztah. Mějte vztah s Bohem, buďte ochotní, aby vás mohl použít. Ale základ je studovat slovo, znát slovo, přemýšlet o něm, vyplivnout ze svého života. Kdykoliv zjistíš, že se mýlíš, tak to odkopnout a, a dokázat se změnit. To je pokání, prosím vás. Když řekneme pokání, tak se každému zjeví z, z ježí chlupy. Ale pokání znamená mít stejný názor jako Bůh. Takže když zjistím, že jsem se mýlil, že jsem špatně pochopil to, co Bůh říká, tak se okamžitě změní. Okamžitě přijmu to, co tam je. To dělal Hus. Jan Hus tohle to říká. Jan Hus řekl, no když zjistím, že nemám pravdu, tak přece nebudu trvat na své lži. Kdo z vás slyšel, že každý z nás má svou pravdu? A přitom je to, přitom je to logický nesmysl. Z logiky věci je to nesmysl, protože pravda je jedna a každý má svou lež. Takže když zjistím, že se mýlím, tak přijmu Boží pravdu. Zjistím to, někdo mi to vysvětlí, protože to světlo se šíří, že jo? Lidé jsou pomazaní v církvi, mají zjevení. A tak hledám, nebo prostě studuju, zajímám se, přemýšlím o tom, hledám si, kde, kde v Biblii se o tom mluví, jinde, když mi něco není jasný. Tady se o tom mluví a mám v Biblii dneska odkazy, to reformátoři neměli, ty je vytvářeli, prosím vás, ty odkazy. Tak se pojám tam, tam, tam a přemýšlím o tom, do toho ti Bůh řekne, když to nečekáš, běž tam a tam. Tak jak Ananiášovi, že on se tam modlí, Víte, že on si neplánoval, že bude sloužit Saulovi. <laughs> Ananiáš. A splnil svůj životní úkol a toho. A věřím, že má stejnou odměnu jak Pavel, který pak vřel jak meze. <laughs> Někdy si zaplaval celý den v moři. Den a noc. A Ananiáš má stejnou odměnu, protože v tu chvíli, kdy mu Bůh řekl, běž tam a tam, řekni to a to, tak on poslechl. A to, to, že je to napsané v Biblii, neznamená, že se to nemůže stát tobě. Ba naopak, Bůh se nezmění. Jedná úplně stejným způsobem. A nebo někdy slyší, já se těším, až budem ča- cestovat v čase, nebo jako jak Filip, že? Říkám, no, jako fajn, ale nejvíc mě fascinují ty lidi, kteří, jako že, že to umí. Jako, jo, když slyším ty svědectví, nebo tak, prosím vás, já v písmu čtu, že se to stalo, ale Filip si to nevybral. On na to nečeká, na takové věci. Takže, jestli mi někdo začne vykládat, že jako budeme cestovat normálně v prostoru a čase tady, protože to dělal Filip, no, ale já nevidím, že on by nějak způsobil, že se to stane. Stejně tak, jako že si Petr nepozval na dělat do vězení. <laughs> On tam prostě přišel a vysvobodil ho. A Petr druhý den měl být popravený a on si spí. Tvrdě. Tvrdě. To je reformace. <laughs> on se vůbec nebál. Jak je možný, že se nebál? Tak a teď to musím vzít rychle. Marian říkal, že od pátého století přestávají, nebo už od čtvrtého přestávají duchovní dary. Někdy od čtvrtého už začíná silně fungovat biskupský model. Od, 15, od 5. do 15. století je zakázáno lidem boží slovo. Je jim odpíráno, protože ty jsi, ty jsi uh, blbej civilista, ty nemůžeš rozumět prostě božímu slovu, na to musí být kněží. Vidíte, jak to všechno se sebou souvisí? Biskupský model vždycky zničí dají ducha. A je to antikristův duch. Protože antikristův duch jde proti pomazání. 
A kdo pomazává? Duch svatý. Jak byla někdy postavíme jedného člověka, jedného papeže a další lidi, kteří mají kontrolovat tvůj život, je amen po duchovních darech. Nemůžou působit, nemůžou proudit, protože k tomu se Bůh nepřizná. A jak měla se lidé začali vracet k Božímu slovu? A jak se to stalo? Osmanská říše na východě se rozmáhala a křesťané ze Sýrie a z těch okolí utíkali na západ a brali s sebou rukopisy. Tak se dostali, dostala Bible mezi normální lidi, kteří z toho začali překládat. První, myslím, kdo přeložil Bibli z latiny, tak byl John Wycliffe v Anglii. Dindale, tak o tom nic nevím. Já vím, že to někdy zmiňuješ. A vlastně... Wycliffe prostě... John Wycliffe přeložil z latiny, z latiny Bibli, ale jak utíkali lidé z východu, tak už se dostávali sem rukopisy z řečtiny. Ty původní, který je na... No, mraky. Mraky přepisů. Originály se ztratili, to nikdo nemá, ale prostě těch přepisů je strašně moc. A najednou lidé mají slovo. Je to pro ně tak vzácné, že jsou ochotní umírat celý rodiny, že mají boží slovo. Dneska mám devět překladů, co mi budeš učit. Ale má stavu svoje spasení. A... A jakmile se začíná šířit slovo a lidi studují slovo, začínají duchovní dary. Pak jsme se trošku zbláznili a teď se potřebuje vrátit zase k tomu apoštolským účinem. Ale s těmi dary. A jakmile vlastně my jsme plní božího slova, máme tu radost, máme naději. Dobrý Patěl. Jo. <laughs> Vypadá, že se tam užívá, ale nevím co. <laughs> Takže jak milé máme vlastně, jsme plní Božího slova, jsme plní radosti, dávají nám, jsme plní světla, dávají nám věci smysl, začínáme rozumět oci, takže když nám někdo něco řekne, tak se nebojíme, že umřeme, ale dějeme vykonat jeho vůli. Jo. Někdy, když ti Bůh něco řekne, tak lidé si to vyloží podle svého poznání, že? Tak on ti řekne, třeba Kenetu Heninovi, toto je poslední zbor, kde pastoruješ, první myšlenka, umřu. Protože přece pastor, to je to největší, co kdy může být, že? Jediný. Jediný, takže jdu do nebe, napíšu závěť, rozloučí se s příbuznými, přitom Bůh chtěl, aby začal učit. Takže když jsme plní Božího slova, rozjímáme o ním, duchovní dary v nás působí, máme světlo, máme rozpoznání, rozumíme, rozumíme a hlavně skrze to, že rozumíme Bohu, máme s ním vztah. Nemůžeš mít vztah s někým, komu nerozumíš. Já mám takovou písničku o tom, jak si nerozumí, že ty slova, že už si nerozumí a takový. Aby jsi mohl mít s někým opravdu důvěrný vztah, tak mu musíš rozumět. A víš to, a nemusíte si ani moc povídat. Prostě víš, co je, co je správné. Já vím, že když se blíží půl osmá, že mám jít rozestlat. Dětem. Dělám to už automaticky, už jsou cvičený. A... Takže nemusíme si toho moc povídat. Nemusím být o množství slov. Co? Je to lepší, jo. Ne, ne, my si povídáme večer. Nemáš svobodnou vůli. Ano. Jednu domů mi říkala, ty si se mnou nepovídáš, 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 tak přišla z práce a říká, a co jsi v práci? A co hezky jsi prožila v práci? A co ten a ten a ten? Ty, co mi zpovídáš? Já říkám, mě to vůbec nezajímá, to dělám v internetu. A to bylo taky špatně. Dneska už, dneska už je to v přírodě, protože je to prostě vybudované. Nemáš na výběr. 
A vám například dneska z práce a říká, to byl den, to byl den, toho bylo. A já říkám, a co hezkého mezi tím vším zprožila? Nic. A, a, a mě to opravdu zajímá, že si říkám, tam musí být něco dobrého. Kdyby mi řekne, já tam mám kolegyní a to, to, to. A říkám, aha, aha, tak to bych rád poznal jeho muže teda. To by mě zajímalo, ten člověk. Jo, takže když máš vztah, opravdový vztah a pochop, že když máš proměněnou mysl Božím slovem, když rozumíš tomu Božímu slovu, Božímu slovu, a už se k tomu blížím, tak, tak, tak vlastně je to takové jejda. Máš pokoj. Někteří se stane jsou vystresovaní jak myší, ty jo. Jak fretky, jo. Jak to, takový... A to, jako to je, jako by ten bude nazván Božím synem, že působí pokoj. To je celý kofej. Na ní plná jí duka svatýho. Takže radost je dostatek světla v tobě. To světlo je Boží slovo. To světlo je Ježíš Kristus. On je to slovo, skrze kterého Bůh stvořil celý svět a všechno, co vidíme vůbec. Syn tvořil, prosím vás, on je Bůh. To není jako, že on je stvořený. On je stvořitel. On stvořil všechno ke slávě svého Otce. Jeho slovem mocným všechno stojí, drží pohromadě. Jakým slovem? Slovem Ježíše Krista, Božího Syna. Takže... Pokud chceme vidět slavnou církev, tak to nejde jinak, než skrze studium jeho slova. Vrátím se k, k tomu základu a poštolu a proroku. Není jiná cesta. A dneska křesťané neznají slovo. Mě když řekneš verš z Bible a budeš ho špatně citovat, já ti nemůžu odcitovat celou Bibli z paměti, ale když řekneš nějaký verš a řekneš ho blbě, tak já se zarazím. To tu tam není napsat. Půjdu si to zkontrolovat, protože jsem se někdy, někdy lidé kolem tebe citují verše a citují je špatně a ty si to ani nevšimneš, mm-hmm. jenomže ono to úplně potom změní smysl. Například, buďte bezelsní jak holubice. Je to tam napsaný? Napsaný? Je? Ale co je předtím? Buďte opatrní jak hadí. Poslám vás jako ovce mezi vlky, tak buďte obezřetní jako hadí a, a bezelsní jako holubice. Ale křesťané dneska jsou bezelsní jako holubice a jdou mezi vlky. Ty ovce nemá moc, jako moc obraných prostředků. Všiml si z toho? Ovce se brání tak, že zůstává ve stádu a následuje pastýře. Ale není to tak, jako že máš být oh, bezhlstnej. Bezhlstnej jako hlubý, ne opatrný jako had na prvním místě, protože pak se ti nic nestane přece. Ale jestli jsi bezhlstnej, no tak... A přitom se to jenom obrátí. My jsme jednou tady kázal, někdo kázal, myslím radím, a říkal jsem si, nazvu to jako bezhlstný jak holubic, je opatrný jak hadí. Já jsem to nemohl dopsat, furt mi to nějak neladil, jak jsem se pohledal do Bible a říkal mi to je naopak. A říkal mi, no jo, to dává dokonalý smysl. Vidíte, boží slovo je logické. On po nás nechce, aby jsme věřili nějakému hloupostem. Jo? Takže bez slova to opravdu nepůjde. Vy potřebujete být plní toho slova, protože Ježíš říká, že jeho církev, nebo že budeme mít takovou moudrost, že ji nikdo nebude schopen odolat. A to dneska teda nevidím ani náhodou. To nevidím ani náhodou, protože se nikdo tím slovem nezabývá. A nejen slovem, ale s, spoust, s těma věcmi, které s tím souvisí. Dneska vidím takový jakoby, slepce křesťan. Kolikrát lidí ve světě vidí víc než oni. A dál už to není. Takže milujte Boží slovo, 
Studujte slovo, hlavně novou smlouvu, potřebujete znát novou smlouvu. To, co pro vás Kristus vydobil, co vám náleží. A na to si nesmíte nechat sáhnout, rozumíte? Protože víra, věrnost je, že důvěřuješ Bohu. A k čemu, jak můžeš důvěřovat Bohu, když neznáš Jeho slovo? Můžeš důvěřovat jenom tomu, co řekl. No a když to řekl, tak, tak jsi v pohodě, protože tak to je. A tomu, to je víra, prosím tě, to je věrnost. A někdy máš obecné věci v, v písmu, na které musíš stát, protože Ježíš říká, že to je ta skála, a pak ti Bůh řekne tobě za slibení. A když to řekne, tak nebudu spochybňovat jeho charakter, ne? Ty si lhář. To někdy totiž, když mu nevěříme, tak to z něho děláme lháře. On to takhle má jednoduchý Bůh. Jo? <laughs> Říká to i Jan Křtítel. Ten, kdo uvěřil v syna, uznal, že Bůh je pravdivý, a kdo neuvěřil, dělá z něho lháře. Hotovo, boží hněv na něm zůstává. Takhle jednoduché to je. Amen.